ഇപ്പൊ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് കോഴിമുട്ട വരട്ടി പരട്ടിയത് നിങ്ങൾക്ക് ഏതാ റെസിപ്പി എന്ന് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായിട്ട് ഉണ്ടാവും അല്ലെ പേര് കണ്ടപ്പം അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ള കോഴിമുട്ട വരട്ടി പരട്ടിയത് കൊണ്ടിട്ടാണ് ഇത് ഞങ്ങളുടെ കു കുഞ്ഞായിരിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോൾ അതായത് എനിക്ക് ഒരു ബ്രദറാണുള്ളത് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ കുഞ്ഞായിരിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ സ്കൂളിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങളുടെ അമ്മച്ചി ഉണ്ടാക്കി തന്നിരുന്ന റെസിപ്പിയാണ് അതാകുമ്പോൾ കുറേ ചോറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കോഴിമുട്ട ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നല്ലോണം ചോറ് പോകും അല്ലെങ്കിൽ പോളിങ് കുറവായിരിക്കും ചോറിന് അപ്പോൾ അമ്മച്ചി തയ്യാറാക്കി തന്നെ പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ കുറേ കോഴികൾ നാടൻ കോഴികൾ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ താറാവ് കുറെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ പഴയ വീട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ സിനിമയിലൊക്കെ പറയില്ലേ വാതിൽ തുറന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ പാടം വിശാലമായ പാടത്തേക്ക് മുഖം നോക്കിയിരിക്കുന്ന വലിയ പറമ്പൊക്കെ ആയിട്ട് നിറച്ച് കോഴി താറാവ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ കുറെ കാണുന്ന ആൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു പശു ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ മാളു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പശുക്കി ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ പിന്നെ അതൊക്കെ പോയി അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സെറ്റപ്പ് ആയിരുന്നു വീട് പഴയ വീട് ഞങ്ങളുടെ അപ്പോൾ അമ്മച്ചി ഞങ്ങൾക്ക് തയ്യാറാക്കി നടമുട്ട കുറേ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ അമ്മമ്മ പറയും കുട്ടികൾക്ക് ധാരാളം കൊടുക്കും കുട്ടികൾക്ക് ധാരാളം കൊടുക്കുന്നു കാരണം എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ അമ്മമ്മ അത് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നാടമുട്ട കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ണിന് നല്ലാന്ന് പറയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ആറാം ക്ലാസ് മുതൽ ഇതേ ഈ മുതൽ എൻ്റെ മുഖത്ത് കയറിയിട്ടുണ്ട് അത് പഴഞ്ചൊല്ലൊക്കെ ഒരു പരിധി വരെ ശരിയുള്ളൂ എന്നാണ് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അല്ല കേട്ടോ എൻ്റെ എൻ്റെ കയ്യിലിരിപ്പോണ്ട് ദൈവം എനിക്ക് തന്നതാവും ഈ സാധനത്തിന് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അത് പോട്ടെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും എങ്ങനെയാണ് കോഴിമുട്ട വരട്ടി പരട്ടി തയ്യാറാക്കാൻ നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വേണമെങ്കിൽ താറമുട്ട വെച്ച് ചെയ്യാം കോഴിമുട്ട വെച്ച് ചെയ്യാം കടമുട്ട വെച്ച് ചെയ്യാം അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് ഇത് കോഴിമുട്ട വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത് പക്ഷേ സവോളയുടെ എണ്ണം കൂടുതൽ കുറയ്ക്കുക പക്ഷേ കോഴിമുട്ടയുടെ എണ്ണം കൂട്ടുക കുറയ്ക്കുക അതെന്താ വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ഇത് പക്കയായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു മെഷർമെൻറ്റ്സ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതനുസരിച്ച് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഇച്ചിരി കൂടി നന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് അയ്യോ ഒരു കാര്യം പറയാൻ വിട്ടുപോയി ഞാൻ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇഷ്ടമായാ കേട്ടോ ഇഷ്ടമായില്ലെങ്കിൽ വേണ്ട നിർബന്ധമില്ല ഇഷ്ടമായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്തോളോ കേട്ടോ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തോളോ പിന്നെ ഇന്നലെ ഞാൻ റെസിപ്പി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് മീൻ മപ്പാസ് കാണാത്തവരുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് വേഗം പോയി ചെക്ക് ചെയ്തോളോ കേട്ടോ അത് കണ്ടിട്ട് ഇത് കണ്ടാലും മതി കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ അത് കാണാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് അടിപൊളിയായ കോഴിമുട്ട വരട്ടി പരട്ടി ഇത് തയ്യാറാക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ കോഴിമുട്ട വരട്ടി പരട്ടി ഇത് മൺചട്ടിയിലാണ് ക്യാമറ ചാടുന്നതിന് കൂടി നിങ്ങൾ ചടിക്കൊള്ളൂ എൻ്റെ പോരുത് എൻ്റെ പോരുത് നോക്കിക്കും നോക്കിക്കും ഇപ്പോൾ വരും കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമ്മുടെ കോഴിമുട്ട വരട്ടി പെരട്ടി എടുത്ത് തയ്യാറാക്കാൻ നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ മൺചട്ടിയാണ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പാത്രം എടുക്കാം കേട്ടോ എനിക്ക് എപ്പോഴും ഇങ്ങനത്തെ മൺചട്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം അതാണ് ഞാൻ ഈ ചട്ടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ വെളിച്ചെണ്ണ ഓയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ ഞാൻ പറയില്ല വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഇച്ചിരി നല്ലത് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ അതായത് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ ആവാം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് ചൂടാവട്ടെ കേട്ടോ ഇപ്പം നമ്മുടെ വെളിച്ചെണ്ണ അത്യാവശ്യം ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ നേരത്ത് നമുക്ക് ആദ്യം ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട സാധനം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വേപ്പില അത് ആദ്യം തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണേ അപ്പോഴാണ് അത് പൊട്ടിക്കഴിയുമ്പം ആ വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്ക് നല്ലൊരു മണം വരുള്ളൂ അപ്പോൾ ആദ്യം കുറച്ച് വേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതൊന്ന് പൊട്ടിക്കഴിയട്ടെ ഇപ്പം വെളിച്ചെണ്ണയിൽ കിടന്നിട്ട് ആ വേപ്പില അത്യാവശ്യത്തിന് മൂത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്ന സാധനം എന്ന് പറയുന്നത് പച്ചമുളക് ഞാൻ അഞ്ച് പച്ചമുളകാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെ നെടുകെ മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പച്ചമുളകാണ് നമ്മൾ ഈ കറിയിൽ കൂടുതൽ ചേർക്കണത് കേട്ടോ ചുവന്നമുളക് അധികം ചേർക്കണില്ല അപ്പൊ ഒരു അഞ്ചെണ്ണം വരെ ആവാം അപ്പൊ ഒരു അഞ്ച് പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി അതൊന്ന് മൂത്ത് വരട്ടെ അതിനുശേഷം മാത്രമാണ് നമ്മൾ സവോളയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇതൊന്ന് മൂക്കട്ടെ കേട്ടോ പിന്നെ പച്ചമുളക് മൂപ്പിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ പൊട്ടി തെ
അമ്മച്ചിക്ക് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക ഫുൾ കോപ്പിയടിയാണ് കേട്ടോ അമ്മച്ചി എന്ന് പറയുന്നത് അമ്മയാണ് കേട്ടോ അമ്മേനെ ഫുൾ കോപ്പിയടിയാണ് കട്ടിങ് വരെ കോപ്പിയടിച്ചത് തന്നെ രക്ഷയില്ലല്ലാതെ ഞാൻ എൻ്റെതായ കുറെ നോക്കി പക്ഷെ ഞാൻ എൻ്റെതായ രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നതിനെക്കാട്ടി രുചി അമ്മ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ചെയ്യേണ്ടതാണ് കണ്ടോ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ചെത്തി ചെത്തി ഇടണം എത്ര തോനെ കറി വയ്ക്കുവാണെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ചെത്തി ഇടുക വീട്ടിലൊക്കെ ഓക്കെ ഇനി ഇത് നല്ല നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റി എടുക്കാം ഇങ്ങനെ ചെത്തി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് വഴന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ ഇത് നല്ല ഒന്ന് ഇനി വഴറ്റി എടുക്കാം നമുക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സവോളയും തക്കാളിയും ഒക്കെ കണ്ടോ നല്ല വഴറ്റി നല്ല കറുപ്പ് കളർ പോലെ കറുപ്പല്ല ഒരു കറുപ്പ് കളർ കളർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇത് നോക്കിയ നേരത്തെ കണ്ട അത്ര സവോളയില്ലല്ലോ ഇതൊരു ചമ്മന്തിക്കും ഉണ്ട് ഒരുറ്റ അത്രേ ഉള്ളൂ കണ്ടോ എന്തോ രണ്ട് ആകും ഒരു ചെറിയൊരു ഉള്ള പോലെ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞ സവോള കൂടുതലാണെന്ന് വിചാരിക്കണ്ട കറക്റ്റ് ആണ് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു അര ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആവശ്യമാണ് ഇതിന് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒന്ന് നല്ല മൂത്ത് വരണം കേട്ടോ ഈ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ അതിനുശേഷം ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാവോ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് അതിന്റെ തൊട്ട് പിന്നാലെ തന്നെ നമുക്ക് മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം മല്ലിപ്പൊടി എന്ന് പറയുന്നത് വെറും കാൽ ടീസ്പൂൺ അത് മതി മല്ലിപ്പൊടി വെറും കാൽ ടീസ്പൂൺ മല്ലിയുടെ ഒരു മണം വരാൻ വേണ്ടി മാത്രം അധികം ആവരുത് കാൽ ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ആരും പിടിക്കണ്ട പേടിക്കണ്ട നമ്മുടെ അടുത്ത ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ഞാൻ കൊണ്ടുപോയി ഒന്ന് ചതച്ചതാണ് അതായത് വേറെ ഒന്നുമല്ല ഒരു അഞ്ചാറോ മണി കുരുമുളക് ഞാൻ മണി അതായത് അങ്ങനെ കുരുമുളകാണ് എടുത്തത് അഞ്ചാറോ കുരുമുളകും ഒരു കാൽ അല്ലെങ്കിൽ കാല് മുതൽ അര ടീസ്പൂൺ വരെ ആവാം പെരിഞ്ചീരകം ഇത് രണ്ടും കൂടിയിട്ട് പൊടിച്ച് കല്ലിൽ വെച്ച് ഇടിച്ചെടുത്തതാണ് നമ്മുടെ ഇടിക്കല്ലിൽ വെച്ചിട്ട് മിക്സിയിലൊന്നും വെച്ച് പൊടിക്കുന്നത് അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഇനിയിപ്പോ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഓരോ കാൽ ടീസ്പൂണും ഇത് അത് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അങ്ങനെ കുരുമുളകാണെങ്കിൽ അഞ്ചെണ്ണം ആറെണ്ണം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ അരപ്പെല്ലാം നല്ല മൂത്ത് വന്നപ്പോ ഞാൻ ഇതിലോട്ട് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് നമുക്കൊരു ഒരു കപ്പോളം വെള്ളം ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഒരു കപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇന്നലെ എന്റെ കയ്യിലുള്ളത് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എം എൻ്റെ മെഷീൻ കപ്പാണ് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം അതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതൊന്ന് തിളയ്ക്കണം നല്ലോന്ന് തിളയ്ക്കട്ടെ എന്നിട്ടാണ് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതേ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തത് നല്ലോം തിളച്ചു ഈ തിളച്ച നേരത്ത് നമുക്ക് ഇനി ഇതിലോട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ കോഴിമുട്ട അതായത് അഞ്ച് കോഴിമുട്ട എടുത്തിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് കുറച്ചല്ല ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് മുട്ടയിലേക്ക് എത്ര ഉപ്പ് വേണം അത് ആവശ്യമുള്ളത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ കോഴിമുട്ടയുടെ കൂട്ട് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ആഹാ എന്തൊരു വിഞ്ഞാണ് കോഴിമുട്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എങ്ങനെ വേണേ എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല ഇത് പൊരിച്ച് കിട്ടിയാൽ മതി വയറ് നിറച്ച് തോന്നും ഒരു തരി പോലും നമ്മൾ വേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കളയരുത് കോഴിമുട്ട നമ്മുടെ ദേശീയ ഭക്ഷണമാണ് ഞാൻ പറയുന്നതാണ് കേട്ടോ എനിക്ക് അത്ര ഇഷ്ടമാണ് കോഴിമുട്ട ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ കോഴിമുട്ടയിൽ അത്യാവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്തുണ്ട് എങ്കിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ സവോളയിലേക്ക് ഉപ്പ് കുറവാവും അത് ഇതൊന്ന് തിളച്ച് ഒന്ന് കുറുകി വരും ആ നേരത്തെ ഉപ്പുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഉപ്പ് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി തീയിൽ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതിങ്ങനെ വരകി വരകി വരട്ടി എടുക്കണം അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കോഴിമുട്ട വരട്ടി പെരട്ടിയത് മനസ്സിലായോ കോഴിമുട്ട ആ വെള്ളമൊക്കെ പോയി നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ നേരത്ത് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് മൊരിച്ചെടുക്കണം അപ്പൊ ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഒക്കെ മതിയാവും ധാരാളമാണ് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നല്ല ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്കൊരു അര ടീസ്പൂൺ മുതൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ വരെ ആവാം ഗരം മസാല ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഗരം മസാലയും ഒക്കെ ചേർത്ത് വെളിച്ചെണ്ണയും ചേർത്ത് നല്ല
ഏതാ <laughs> <laughs> അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ചിത്രോസ് റെസിപ്പി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിനായിട്ട് ഇത് റെഡ് കളറിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് എഴുതിയിരിക്കുന്ന കണ്ടില്ലേ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം അപ്പൊ തന്നെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ വന്നത് കണ്ടോ അതിലും ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്യണം എന്നാലാണ് ഞാൻ ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് വരുള്ളൂ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ ഇത